大家好，今天是二零二三年七月二十三号。比特币箱体震荡已经三十一天了，很多粉丝朋友最近也是讲，短线做空也不是，做多也不是，它根本就没有大幅的波动，那要怎么操作？也是跟大家讲，已经有二十几天，个人都没有在操作比特币的短线，还是之前。做对的一些多单，包括去年底部抄底的一些多单，希望朋友们继续给我抱住。今天视频来聊一下为什么会这么纠结哦，这里面的一个原因，跟这个黄金比例历史上的一些位置有哪一些知识点值得我们去参考，包括月线里面这个 MACD 指标也是有跟大家讲过，金叉的位置有可能会至少整理个两到三个月。那等下来跟大家探讨复盘之前。可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易，或者有用我们邀请链接交易过的朋友，也可以加入我们 Discuss 社群，上面有更多程序交易的买卖信号。我们首先来观察一下比特币周线的这个图表，先来观察一下它从历史最高点6 9 K 跌到2022年1 5 K 的低点，可以自己去画一个黄金比例， 0 3.38 的位置大约是在3万六、三万五附近啊，也就是这个区间。那历史上熊市的空头走势，现在是下降的趋势已经是突破了。它很重要的一个熊市零点三八的一个关口，在挑战之前，历史上有这种参考经验，有可能它会进行二次的集结，然后才会去挑战这个零点三八。而且我们可以观察一下，这一波熊市是跌了百分之七十七，然后我们可以观察一下二零一九年的这个熊市。它也是一个趋势，在这个位置突破的时候，就是熊市已经是结束，而且它下跌的空间，跟二零二二年的整波熊市也是有一些参考性，只是空间的幅度跌得更多，百分之八十三。然后我们观察一下，也就是它第一波牛市，它是上涨了三倍，如果没有达到这个零点三八二之前的这个区间，我们就以这个比例来计算。这个区间距离零点三八，相信应该有负百分之十左右吧。如果从这个位置开始计算，因为这几天一直在猜比特币到底要整理到什么时候，有可能才会上涨。所以我们就从这一个距离零点三八二，我们就以这个区间全部算成一个整理的时间。这边是有接近两百天的一个时间，在这个位置感觉是有一个转折要向上。或者是它向上以后，我们观察一下，其实这个位置也可以看成一个区间震荡的一个时间。所以，就像昨天视频里面讲到的一个波浪理论的观点，如果真的比特币整理的位置时间跟一九年也有参考性，一五年等下也要跟大家讲，这个位置也是有参考性啊、哦。它在这个位置突破之前，后面还会震荡出一个区间，就类似昨天讲到的，有可能三浪里面到时候上涨到四十八 K 左右的一个位置。可能还会有一个中线震荡的区间，所以我们把这个一九年的这一块的区间给它记住，这里面的时间也是有一百九十天到两百天的一个参考线，或者我们观察一下，也就是跟大家讲的很长一段时间，目前比特币的牛市，它跟二零一五年的整个结构感觉是更像啊，因为我们可以观察一下二零一五年之前的这一波空头的熊市。也是下跌了非常长的一段时间，然后它下跌的空间是比2022年是要幅度要大、啊，接近 86% 然后我们可以观察一下，它后面上涨的空间，从这个低点拉到这个位置，差不多是120帕左右。如果拉到这个上影线的最高点，快接近两倍哦。所以如果我们参考比特币2015年的这一波初步牛市的行情，我们可以观察一下它最高的一个点位。并没有达到这个零点三八二的位置，它后面也是会震荡了两百天，可以自己去计算一下。这边是一个上升三角，然后我们可以观察一下，如果从这个最高点到这个零点三八的位置，差不多是有百分之十七的一个空间，所以有可能在挑战零点三八二，特别是这个 N 型高位之前，它主力有可能会类似这种区间蓄势，这里面的一个时间可以自己去计算一下。从这一根开始横到这个位置，也是接近一百九十点，所以跟二零一九年的那个位置也是有非常相似之处。后面我们可以观察一下，它在这个位置一百八十九天的多方集结的一个区间，最终是在这个位置连续四周往上突破，突破了这个零点三八，后面中线还会有一次压回，甚至有可能这个位置就是。
大三烂里面的一个二烂的一个区间整理的调整，然后再开启一个大三烂里面的三烂。所以昨天提到的一个观点，我的观点是不排除十月份有没有可能类似这种区间往上突破。突破了那个4 8 K， 或者是没有突破4 8 K， 有没有可能在这个位置区间继续集结一段时间？就类似目前的一个形态，我们可以观察一下。现在比特币的行情，从这一个位置到这个高点，这一波是涨了一倍。昨天是跟大家讲，我个人是比较喜欢从这个1 5 K 到这个位置，有可能是一个五浪的结构。因为你如果数到这个位置，算是一个五浪的结构，那这个位置如果要再横个两百天，时间我感觉是相对有一点长。然后我们可以观察一下，你如果从这个高点，或者是要从这个高点去计算，也都差不多，就是距离这一个零点三八的位置，它也是有百分之十七的一个空间。然后我们再观察一下它的时间啊，因为如果我们从这个高点开始去计算它的时间，要横个两百天左右，差不多也就是十月份左右，有可能会不会往上突破。所以我个人是偏向喜欢这个位置，有可能就是无浪的高点。如果是要数到这个位置是无浪的高点，那这边要横个两百天时间有没有可能到？我们可以观察一下两百天是不是到明年的一月份，到时候看会不会有可能上涨。当然也是不排除有这种可能性啊。所以个人偏向比特币早一点整理到位，赶快突破了三十二 K， 包括这个零点三八。至于这个四十八 K 到底是要在挑战之前整理再去突破，还是说？突破直接过，然后看有没有再压回，再震荡一段时间的二浪。后面的一些高点的位置，只能一步一步来跟踪。现在的一个观点就是，先观察这个位置到底要走成一个什么结构，有没有可能类似2015年的一个上升三角？比如说这边是一个低点，它如果整理到位，有没有一个挖坑的位置，然后再上去，然后再整理，再有一个低点的位置，连起来一个上升三角，到底是在要十月份突破，还是说？在明年的一月份突破都不重要，我的观点是仓位一定要给我抱住。然后我们再来观察一下比特币月线里面的这个 MACD 指标啊，因为上一次也是有跟大家讲，历史上有这种经验，也就是它每一次月线里面 MACD 在一九年的这个位置金叉的位置，它可能后面两到三个月不一定会涨。现在也是一样，目前是在监察，所以有可能这个位置再大涨的一个概率也是判断，给大家踩一个刹车，有可能是在相体震荡，然后看十月份会不会再涨。不过它目前的形态跟一九年是不太像啊，一九年是涨了三倍，所以这个位置只涨了一倍。我的观点是，或者也有可能它这个位置就是涨一下跌一下，然后涨一下跌一下，也是不排除有这种可能性，是不是横出一个区间？我们可以观察一下二零一五年的一个位置，也是月线里面。这个位置二零一五年开始金叉，它就是这么一个形态，跌一根涨一根，跌一根涨一根。其实后面基本上三到四根的月线，全部都是在箱体震荡的一个区间，所以也是不排除这个位置金叉有没有可能再整理个两个月或者是三个月左右，有没有可能在十月份，到时候看会不会晚上去突破。最后还是一样，可以对我们的 YouTube。